பொருந்தீடும் மாம் சம்மோதிருத்து வீடும் ஓடந்தன்னே முண்டாதவனே கூழிச்சு தள்ளாம் நமுக்கிம் நே அரிமான பியார் அழுத போதோலோடோதுன்ன அகமில் பூரான பயம்து நீயும் இரிக்கும் இரசக்க நீயே நின் மாரன் என்னோட ஹோஜயாம் இவரச்சதி கூகில் எந்தன்னாளும் நான் பாவியாம் யூசுவே எந்த பர்த்தாவும் இன்னாட்டில் ராஜாவும் சர்வாதிபதியுமாயா அதிதினே பயப்பட்டானங்கள் நீ அதிலே பற்றி ஒன்னும் சிந்திக்கண்டா அதிலே பற்றி ஒன்னும் நீ வியாகுலப்படண்டா மருந்தொண்டவர்க்கு சராபில் சேர்த்து கொடுத்தாலே மரிக்கும் அந்நேரத்தில் பின்னா ஒன்னு தெளித்தாலே அவன் குடிக்கும்ன சராபில் சர்பத்தில் பானியத்தில் எந்த கையில் ஒரு மருந்து ஸ்டோக்க ஏதிட்டுண்டு யான் ஆ மருந்து கலக்கி கொடுத்தால் அது குடிச்சிட்டு அந்தேரம் தன்னே பர்த்தாவு மரணப்பட்டு கொள்ளும் இனியோ வேற ஒரு மருந்தின்ற கையில் இருப்புண்டு அது ஆ மிருதேகத்தை தெளிச்சு கழிஞ்சால் பொரிந்திடும் மாம்சம் உதிர்ந்து வீடும் உடன் தன்னே முண்டாத அவனை குழிச்சு தள்ளாம் நமக்கு அந்த பண்டே இண்டி பரிபாடியொக்கு ஈ பரிபாடி வந்து கிடக்குந்த சுரேக ஆயுதொக்கு கருதி வச்சிட்டுண்டு மற்றே மருந்து தெளிச்சால் அவன் சரீரத்தில் நின்ற மாம்சங்களும் இரத்தவும் மஜ்ஜையும் எல்லாம் உதிர்ந்து போகும் அஸ்தி பாக்கியாகும் அதை நமக்கு கொண்டு குழிச்சு மூடியக்காம் யூசுப் அலி இஸ்லாமினோடு இது ஜலேஹா பீவி ரதியல்லாஹு அண்ணா பறஞ்சப்போ பகுமானப்பட்ட நபியுல்லாஹி யூசுப் அலிஹி சலாம் பறஞ்சு குருவரே வாக்கு செவித்து நாரி மொழிகையாய் ஹோஜானியான் அவனடி மஞ்சந்தாசியாம் மரதக கல்லோடன் டுள்ளில் பிரேமம் கவிந்தின் மனதக்கடலோளம் பொட்டி மோசா மறியும் நீ இத்தரம் அவசியம் எனியும் என்னோடு ஆவர்த்திக்கிறது அல்லாஹுவின பயப்பட்டு கொண்ட சர்வ சிருஷ்டாவாக தம்புரான்ற நியமங்கள் பாலிச்சு கொண்டு வேணும் ஈ மண்ணில் ஜீவிக்கான் இல்லெங்கி மரிச்சு கபரில் சென்று கழிஞ்சால் அதி பயானகமாய சுச்சா அசத்தியமாய சுச்சா அனுபவிக்கேண்டி வரும் இதும் கூடி பறஞ்சப்போ மாத்திரமல்ல நின்ற பர்த்தாவினோடுள்ள வஞ்சனையாயிருக்கும் நான் செய்யும்னத இன்ன ஹூ ரப்பி அஹசன மதுவாய அத்தேகம் என்ற ரப்பான் அத்தேகம் என்ற சம்ரட்சகனான என்னை பரிபாலிக்கும்னையாளான இத்தனையும் காலங்களாய் இத்தனையும் விலை கொடுத்து வாங்கி கொண்டு வந்து அடிமக்குட்டியாகுன்னு என்னை ஈ கொட்டாரத்தில் கொண்டு வந்து எனக்க வேண்ட சௌகரியங்களுக்கு செய்து தந்து கொண்டு என்னை இவிட வளர்த்தி கொண்டிருக்கும்ன என்ற எஜமானனே வஞ்சிக்கா ஞான் தயாறு அல்ல இது பறஞ்சப்போ சுலேஹா பி பறையுந்த மோனே நீ என்றாய் பறையுந்தத ஹோஜா நீயான அவன் அடிம ஞான் தாசியான நீயான ராஜாவு அவன் அடிமையான ஞான் நின்ற தாசியான நின்னோடு எனக்குள்ள பிரேமம் அதிரு கவிஞ்சு போய் பிரேக்கு செய்யான் கண்ட்ரோல் செய்யான் கழியாதையாய் போய் துரித கடலில் ஞான் சாடி முங்கி வலஞ்சல்லோ சுபமாய் ஜீவிதம் என்னில் பாழாய் போயல்லோ அரவியே படியுன்னு கரஞ்சின்னும் பரனே அவிஸ்ராம பரிஸ்ராமம் கழிச்சன்னும் பறை விட்டு சுகம் காணான் கழிஞ்சில்லாயன் விருத்தி தண்டமத்திடம் கரஞ்சுள்ளா தரித்தூடம் மதுவி விண்டுளம் போலே ஆக்கி தராபி ஷ்ணிச்சுபோயல்லோ இனி எந்தான மார்க்கம் பிவி சுலேஹா 
അവിടുന്ന് ഭർത്താവിനെ സ്വാധീനിച്ച് പണിക്കാരെ സ്വാധീനിച്ച് വലിയ ഒരു ബംഗ്ലാവ് വീണ്ടും പണിയാൻ വേണ്ടി ഓർഡർ കൊടുത്തു ആ വലിയ ഒരു ബംഗ്ലാവ് പണി തീർത്ത് അതിൻ്റെ അലങ്കൃതമായ റൂമുകൾ അതിൽ ഒരു റൂമ് വളരെ അഴകോടുകൂടെ ചമയിച്ചു ഒരുക്കി അതിൻ്റെ ചുമരിൻ്റെ മുകളിൽ യൂസുഫ് ജുലേഹായെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു മുത്തിക്കൊണ്ട് ചുംബിച്ചു കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഫോട്ടം നിറയെ വച്ച് വരച്ചു പല രൂപത്തിലുള്ള ഫോട്ടങ്ങളും ആ ചുമരിൻ്റെ മുകളിൽ വരച്ചു വെച്ചു യൂസുഫും ജുലേഹായും തമ്മിലുള്ള ആ ചിത്രം ഇത് മുഴുവനും വരയിച്ച് കൊത്തിവെച്ചു എന്നിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട യൂസുഫ് അലഹി സ്വലാമിനെ ഒരു ദിവസം ജുലേഹ ബീവി പറഞ്ഞു നമുക്ക് ആ കൊട്ടാരം കാണണ്ട യൂസുഫെ അതൊന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അതും കൂട്ടി യൂസുഫിനെയും കൂട്ടി കൊട്ടാരം കാണാൻ വേണ്ടി പുതിയ ബിൽഡിംഗ് അതിൻ്റെ അകത്തളം കാണാൻ വേണ്ടി യൂസുഫിനെയും കൂട്ടി നടന്നു നടന്ന് നടന്ന് നട ചെന്നിട്ട് ഈ റൂമിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ കയറി ഓരോ റൂമുകളും സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം കാണിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവസാനം ഈ റൂമിലേക്ക് ചെന്നെത്തിയപ്പോൾ അലങ്കരിക്കപ്പെട്ട തയ്യാറ് ചെയ്യപ്പെട്ട പ്രത്യേകമായി സ്പെഷ്യലായി രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട യൂസുഫ് അലഹി സ്വലാമിൻ്റെയും സുലേഹായുടെയും ചിത്രങ്ങൾ പല രൂപത്തിൽ കൊത്തി പതിക്കപ്പെട്ട ആ റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുചെന്ന് കടത്തി രണ്ടാ രണ്ടുപേരും കടന്നു അതിലൊരു കട്ടിലിൻ്റെ അരികിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ ി ഉടൻ വാതിൽ അടയിത്താളെ നബിയെ മതത്തോടെ അവള് കെട്ടി പിടിത്താളെ തുലങ്കും പൊന്നബിക്ക് നാൽപ്പത് പേരെ ഷഹുവ തൊരുവൻ ആ പൊളുതിട്ട് കൊടുത്താരെ ജുലൈഖാന്റെ മുഖത്തേക്ക് നബി പാർത്തെ അപ്പോൾ സുമോഗി കുൾ മുഖ കാമ്പിൽ മതം മൂത്തേ അലങ്കൃതമായ കട്ടിലിനരികിലേക്ക് രണ്ടുപേരും ചെന്നെത്തിയ പുതുലേഖ ഓടി വന്ന് റൂമിന്റെ വാതിൽ അടച്ച് കഥകൾ രണ്ടും അടച്ച് വാതിൽ കൊറ്റിയിട്ടു ഭദ്രമാക്കി ഓടിച്ചെന്ന് യൂസുഫിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു ഓടിച്ചെന്ന് യൂസുഫ് അലഹി സ്വലാമാകുന്ന ആ സൗന്ദര്യ രൂപത്തെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചപ്പോൾ വാഹുവിന്റെ മഹത്തായ പരീക്ഷണം ഭയാനകമായ പരീക്ഷണം അമ്പിയാക്കൾക്ക് അവരാണ് അഷദ്ദുൽ ബലായി ബലായി എന്ന പരീക്ഷണം കൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് അമ്പിയാക്കന്മാരാ അതിനൊരു ഉദാഹരണം കൂടിയാണ് യൂസുഫ് അലഹി സ്വലാം ജുലേഹ എന്ന സൗന്ദര്യത്തിന്റെ പ്രതീകം വന്ന് യൂസുഫ് ആകുന്ന സൗന്ദര്യത്തിന്റെ പ്രതീകവുമായി ഒട്ടിച്ചേർന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ചപ്പോൾ വികാരത്തോടുകൂടെ യൂസുഫ് അലഹി സ്വലാം വന്ന് ജുലേഖാന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി ഖുർആൻ ഈ സ്ഥലത്ത് പറയുന്നു ولقد همت به وهم بها ورت نوتم يوسف عند اا آه سميت عند اي نوتم اي كال متر اي كوتار تل كدني اند وره سليخا عند مغت تك يوسف نوكي يتل اي آه سميت اي نوتم نوكي بوي نوتم پدن يد اوڑو قوده نال پد برشن مارك اللا اروجي نال پد برشن مارك اللا شكتي الله يوسف نبي عليه السلام النتشي بيجو سليخا كندو غير السماد هانم കുളിർമ മനസ്സിനൊരു ആനന്ദം ഇപ്പോൾ തന്റെ ആഗ്രഹം സഫലീകരിക്കാൻ പോവുകയാ അടുത്ത നിമിഷമതാൻ കൊട്ടാരത്തിന്റെ ചുമറിന്റെ മുകളിൽ മഹാനായ നബിയുല്ലാഹി യഴക്കൂബ് അലഹി സ്വലാമാകുന്ന യൂസുഫ് നബി അലഹി സ്വലാമിന്റെ പിതാവ് പിതാവ് എവിടെയാ ആയിരക്കണക്കിന് കാലങ്ങൾ അപ്പുറത്തുള്ള കന്നാനിൽ താമസിക്കുന്ന യാക്കൂബ് അലഹി സ്വലാം ഈ റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കുന്നു തഫ്സീറുകളിൽ പറയുന്നത് യാക്കൂബ് അലഹി സ്വലാം തന്റെ വലത് കൈയിന്റെ ഈ വിരൽ ഈ ചൂണ്ടാണി വിരൽ ഇത് വായിൽ വെച്ച് വല്ല കടിച്ചുകൊണ്ട് യാക്കൂബ് അലഹി സ്വലാം നിൽക്കുന്നതാണ് യൂസുഫ് നബി അലഹി സ്വലാം കാണുന്നത് അതോടുകൂടെ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്താല അതിശക്തമായ പരീക്ഷണം യൂസുഫ് അലൈഹി സ്വലാമിന് ഇട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട് ആ സമയത്ത് തന്നെ അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ആദരവായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ഈ ഹരീതി ഹരീതിയിലൂടെ ഈ സംഭവങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് മഹാനായ യൂസുഫ് അലൈഹി സ്വലാമിന് വീണ്ടും അള്ളാഹുവിലുള്ള തക്വയും ഭയഭക്തിയും തന്റെ ഓർമ്മയിലേക്ക് ഓടി വരികയും അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടാൻ പരിശ്രമിച്ചപ്പോൾ പിന്നാലെ ഓടിച്ചിട്ട് യൂസുഫിന്റെ കുപ്പായത്തിന്റെ പുറം ചെന്ന് പിടിച്ചു കോളറയിൽ ചെന്ന് പിടിച്ചു വലിച്ചു 
വികാര ഭരിതയായ സുലേഹ റലി അള്ളാഹു എന്ന പിടിച്ചു വലിച്ചപ്പോൾ കഥക തുറന്നി കുറ്റി തുറന്ന് കഥക തുറന്ന് യൂസുഫ് അലൈഹി സ്വലാം പുറത്തേക്ക് ചാടി ഇറങ്ങിയപ്പോൾ നിൽക്കുന്നു അതീസ് ചക്രവർത്തി സുലേഖാന്റെ ഭർത്താവ് സുലേഖാന്റെ ആങ്ങള ആങ്ങളന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയും ഈ കുട്ടിയെയും പിടിച്ച് ആങ്ങളയും സുലേഖ ബീബിന്റെ ഭർത്താവാകുന്ന രാജാവും വാതിലിന്റെ പുറത്ത് തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കണ്ടപ്പോൾ മറങ്ങും ബീരിപ്പിൽ ഞാനുറങ്ങിയിരുന്നു മതമാധൂടമ്മൽവന്നിരുന്നു കാമഹലം തീർപ്പാൻ തരങ്ങൾ നോക്കി ചണിച്ചുള്ള പതറിക്കൊണ്ട് ഓടി വന്ന് പുറപ്പെട്ട യൂസുഫ് അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ മുഖം കണ്ട് ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോ വാതിൽക്കൽ ജുലേഖ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ജുലേഖായുടെ തലയിൽ തട്ടമില്ല ജുലേഖ ജുലേഖായുടെ മുടി പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചിന്നി ചിതറി കിടക്കുന്നു ജുലേഖായുടെ കുപ്പായത്തിന്റെ മാറ് തുറന്നു കിടക്കുന്നു ജുലേഹ വിയർപ്പിൽ കുളിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം കണ്ടെത്തെ അപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം എന്തായിരിക്കും രാജകൊട്ടാരത്തിലാണ് സംഭവം മിസറിലെ അധിപനാകുന്ന അസീദ് ചക്രവർത്തിയുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ തന്റെ ഭാര്യ ഈ രൂപത്തിൽ നിൽക്കുന്നു താൻ ഇത്രയും കാലം പോറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്ന തന്റെ അടിമക്കുട്ടി പുറത്തേക്ക് ഓടിക്കിതച്ചു വരുന്നു അപ്പോഴുള്ള സാഹചര്യം ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കൂ ബഹുമാനപ്പെട്ട അസീദ് ചക്രവർത്തി ഭാര്യയോട് ചോദിച്ചു സുലേഹ സുലേഹ വേഷം കനിന്ത് കോൻ ജുലൈഹായോട് പെണ്ണെ ഇതെന്തോരു അതിർപ്പം ചോട് ആശാമൊരിഞ്ഞവൾ മണിയാജാവെ അരിമക്കനിയായ മണിമാരര എന്താ ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്താ ഇവിടെ നടന്നത് ജുലേഹ തന്റെ ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുകയായിരുന്നു ഇവൻ കുറെ കാലമായി എന്റെ പിന്നാലെ എന്റെ ഉപദ്രവിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നു ഞാൻ ഉറങ്ങി കിടക്കുന്ന എന്റെ ശരീരത്തിൽ എന്റെ കാലിന്റെ തുടയിൽ ഇവൻ ഇരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് ഞാൻ കണ്ടത് കരമൻ നഹിതിൽ വെച്ച് ഇതാറും നീക്കി കാമഹലം തീർപ്പാൻ തരങ്ങൾ നോക്കി ഇങ്ങനെ വളരെ മോശപ്പെട്ട ഒരു അവസ്ഥയിൽ അവസഹ്യമായ അവസ്ഥയിൽ അവനെ ഞാൻ ഓടിക്കുകയായിരുന്നു അതാ ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഭ്രമിച്ചണി ചുള്ള് ഫതറി കൊണ്ട് വിമതന്റീമത ചതികൾ കണ്ട് പരിതാപമിൽ മുങ്ങി അനാദിക്കുന്നു മാനം കെടുത്തി ഗുലാമ് എന്നെ അതുകൊണ്ട് പ്രഭു ഇത്രയും കാലമായി ഞങ്ങൾ നമ്മൾ വളരെ ആദരിച്ച് സ്നേഹിച്ച് വളരെ ബഹുമാനിച്ച് ഊണ് കൊടുത്ത് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങൾ കൊടുത്ത് ഉടുപടകൾ കൊടുത്ത് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്ത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കൊട്ടാരത്തിൽ നമ്മൾ രാജകുമാരനായി പോറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഇവൻ എന്നെ പറ്റിച്ചു എന്നെ വഞ്ചിച്ചു മാനം കടുത്തി ഈ ഒലാമ് എന്നെ എന്നും മൂരത്തവൾ കോപിത്തുങ്കള പെണ്ണെ പുണരുവം ബാധിച്ചേ ഇന്നിലക്കിയോനെ ജയിൽ വിധിക്കാൻ ഞാൻ നിന്നെയും ഭൂപാലൻ ബാധിച്ചേ മന്നനുടൻ ബിയാറിൽ കോപിച്ചിട്ടും നിന്നി ചെയ്തത് മോശമാ മന്നർ നബി വ്യാസിസോട് കൂറി ഞാൻ ഒന്നിലും ചെയ്തില്ല ദോഷമാ ദേഷ്യത്തോടുകൂടെ വെറുപ്പോടുകൂടെ തന്റെ ഭർത്താവാകുന്ന അസീദ് ചക്രവർത്തിയോട് പറഞ്ഞു പ്രഭു താങ്കളുടെ ഭാര്യയായ പതിവ്രതയായ ചാരിതാർത്ഥ്യമുള്ള എന്റെ അപമാനം കെടുത്താൻ ശ്രമിച്ച ഇവനെ ജയിലടക്കൽ ജയിലിൽ കൊണ്ടുപോയി അടക്കലാണ് അവന് കൊടുക്കേണ്ട ശിക്ഷ ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം ഇന്നലെ കിയോനിൽ ജയിൽ വിധിക്കാഞ്ഞാൽ നിന്ദ്യം ഭൂപാലനും ബാധിച്ച് ആ നിന്ദ്യത ആ നിസാരത ആ അവഹേളനം 
பரிஹாசியத அங்கே கூடி பாதிக்கும் இது கூடி பறஞ்சப்போ மன்னன் உடன் நபி யாரு கோபி துண்ணி நீ செய்தது மோசமா சக்கரவர்த்தி யூசுபினோடு பறஞ்சு யூசுபே நீ எந்த பணியா செய்தது ஆறு நேர்க்கா நீ செய்தது வளரே மோசமாயி போய் நின்ற இ பிரவர்த்தி என்று பறஞ்சு கொண்டு பகுமானப்பட்ட அதீத் சக்கரவர்த்தி யூசுப் நபியோடு பறஞ்சப்போ அத்தேகம் பறஞ்சு யூசுப் நபி அலி இஸ்லாம் பறஞ்சு மன்னர் நபி அதீதோடு கூறி நான் ஒன்னிலும் செய்தில்ல தோஷமா நான் ஒரு தோஷமும் செய்தில்ல நான் ஒரு குற்றக்காரனே அல்ல ஏன்னில்லோல்லிசவத்தேடலுங்களப்பெண்ணயபிவியாளாகுமே சாட்சியாரே அத்தேகம் பரஞ்சு அல்லாஹு என்ற வாக்கின சாட்சியான் ஜுலேகா நீ பரஞ்சு சாட்சி யாரு ஏக தெய்வமாக அல்லாஹு தன்னையான எனக்கும் சாட்சி இனி எந்த செய்ய இனி எந்த செய்யும் தீர்மானம் எடுக்கான் கழியில்லோ உடனே அவரை கூட இண்டாயிருந்த அதீதின் அழியன் அழியன் பரஞ்சு யூசுபின் பேர் இஸ்லாம் பரஞ்சு என்னில் ஒளி சேவ தேடல் உங்களை பெண்ணாய பீபியால் ஆகுமே நீங்களுடைய பாரியாகும் ஜுலேஹா பீவியான என்னை ஒளி செய்வ தேடுனது எப்போதும் 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 என்னை இங்கே அதிலேக்கு துர்பத்தியிலேக்கு ஷணிச்சு கொண்டிருந்தோம் இன்னும் என்னை ஒழிவாய மூலத்தால் சொந்த நுணகள் இதாகுமே இன்னும் ஞான் ஒழிவாயது கொண்டான ஈ நுணகளுக்கு மெனஞ்சுண்டாக்கியது இது இங்கே வாக்கு கேட்டுக்கொண்டு பரிபிரம சித்தத்தோடு சித்தராய் நிற்கின்ற சமயத்து ஆ அழியன் பறஞ்சு ராஜாவே பிரபு ஞான் ஒரு அபிப்பிராயம் பறையட்டே யூசுஃபின்ற குப்பாயம் நமக்கு பரிசோதிக்காம் ஆ குப்பாயம் பின்பாகத்தில் நின்றான் கீறப்பட்டதெங்கில் யூசுஃப் ஓடி ரட்சப்படாம் வேண்டி போகும்போ பின்னில் நின்று இவள் ஓடிச்சு பிடிச்சு அவளான குற்றக்காரி என்று வைக்காம் அல்ல யூசுஃபின்ற குப்பாயம் முன்பாகத்தில் நின்றான் கீறப்பட்டதெங்கி யூசுஃப் அங்கோட்டு சென்றப்போ பிடிச்சதான என்று நமக்கு தீர்மானிக்காம் அங்கே குப்பாயம் பரிசோதிச்சு நோக்கும்போலோ பாஷம் சரி என்னுத்தாரரே சட்ட ராஜன் பரி சோதிச்சானே பம்பரில் கீரிம்பாயி கண்டுடன் எம்பிடை உங்களில் நேரமே நாசம் பிடி சொழியோன மோகிதி தோஷ குழிக்கதம் சாடிய நாதனி போரு தோதீர குப்பியும் பாதித்த ஆபத்த சோடிய சரியான குப்பாயம் பரிசோதிக்காம் யூசுப் அலி இஸ்லாமின் குப்பாயம் பரிசோதிச்சு நோக்கியப்போ அதிண்ட பின்பாகத்தில் நின்றான கீறு அப்ப நிச்சயம் அது ஜுலேஹா தன்னையான குற்றக்காரத்தி என்று கண்டு தீர்மானிக்கோயும் நாசம் பிடிச்சோல் ஈயோனே மோகிச்சு ஈ தோஷ குழிக்ககம் சாடியே நாசம் பிடிச்ச பெண் தன்னையான இதன் காரணம் அங்கனையான ஈ தோஷ குழிகள் சாடி போயது நாதன் இப்போல் தொசீர கூப்பி இம் பாதித்த ஆபத்தை சோடிய உடனே தன்னை மந்திரிமாரை விழிச்சு கூட்டி அவரோடு ஆலோசிச்சு ஈ பிரசனத்தின் எந்த பரிகாரம் காணின்றது அதிபதி ஜிர்ச்சிண்டோலே வடுவனீலே கயக்கலாமே அப்பள் மழைஷூக்கே அவளவி மந்திரிமாரை 
മന്ത്രി മാരുടെ എല്ലാവരും വന്ന് കൂടി ഈ വിഷയത്തിൽ എന്ത് തീരുമാനമെടുക്കണം എന്നിങ്ങനെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ രാജാവ് പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം അവളെ അവളെയും അവന്റെ ഇമടയിൽ വേർതിരിക്കാൻ വേർപിരിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് അവനെ ജയിലിടുന്നത് തന്നെയാ യൂസുഫിനെ കൊണ്ടുപോയി ജയിലടച്ചേക്കാം എന്നാ പിന്നെ ആ ഒരു പ്രശ്നം ഇനി ഈ കൊട്ടാരത്തിൽ ആവർത്തിക്കയില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മന്ത്രി ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു രാജാവെ അത് അനീതിയാണ് ഒരു അടിമക്കുട്ടിയാണത് അതിനെ കൊണ്ടുപോയി ജയിലിടുന്നത് അനീതിയാണ് അത് ചെയ്യരുത് അങ്ങേക്ക് യോജിച്ച പണിയല്ല അത് അങ്ങ് നീതിമാനായ ഭരണകർത്താവാണ് അത് ഇത് പറഞ്ഞു എന്റെ അടിമയല്ലേ എന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ എനിക്ക് ചെയ്തുകൂടെ എന്റെ അടിമയാണ് ഞാൻ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങിയതാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ എന്റെ അടിമയെ എനിക്ക് ചെയ്യാം ഞാൻ അവന്റെ ജയിലടക്കാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ച് അതൂകൾ വെണ്ടുടൻ കോമ നടു തീറാണിയാളോട് അവന നിന്നിഹിതം പോലെ തടവിൽ പേത്ത് നമതേ അപവാദം നിറുത്ത് എൻ വിധി കൊടുത്ത് കൊടുത്ത പള്ളിലാസിനി മനദാശ അടങ്ങാതെ കോമള നബിയാരോ ഡളു ദൂരത്തെ എന്നിൽ കോവിത്ത മതം ഒന്ന് തണിപ്പീൻ മുത്തേഹായെ വിളിച്ച് ജുലേഹായോട് അതീത് ചക്രവർത്തി പറഞ്ഞു ജുലേഹ നിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ നിനക്കെന്താ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നീ അത് തീരുമാനിക്കുക നീ കൽപ്പിക്കുന്നത് പോലെ എന്റെ പ്രജകൾ എന്റെ മന്ത്രിമാര് എന്റെ പട്ടാളക്കാർ നിർവഹിച്ചു തരും ജയിലിലെ കിടക്കാനാണ് നിന്റെ തീരുമാനമെങ്കിൽ അങ്ങനെയാകട്ടെ നീ കൊണ്ടുപോയി നിന്റെ തീരുമാനം പോലെ നടത്തിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ വീണ്ടും യൂസുഫ് അലഹിസ്സലാമും ജുലേഹയും ആ കൊട്ടാരത്തിന്റെ അകത്തായി വീണ്ടും ജുലേഹാറിയാഹുന അടങ്ങാത്തതിന്റെ അഭിലാഷം യൂസുഫിന് മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കുകയാണ് യൂസുഫെ എന്റെ ആഗ്രഹം നീ സാക്ഷാൽ കരിച്ചു തന്നാൽ നിനക്ക് ഈ കൊട്ടാരത്തിലെ കാലവും ജീവിക്കാം അല്ലാത്ത പക്ഷം നിന്നെ ഞാൻ ജയിലിലേക്ക് തന്നെ അയക്കും നീ ജയിലിൽ പോയി ഏകനായി കഴിയേണ്ടി വരും ഒറ്റക്ക് ആരും കൂട്ടിനില്ലാതെ സുഖ സൗകര്യങ്ങളില്ലാതെ ഉണ്ണാൻ നേരത്തിന് ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ ഒരുപക്ഷെ വിലപിക്കേണ്ടി വരും ഒരുപക്ഷെ വളരെ ഖേദിക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ജയിലിലേക്ക് അടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ എന്റെ ആവശ്യം നിർവഹിച്ചു തരുന്നതാണ് നിനക്ക് നല്ലത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ യൂസുഫ് ാം പറയുന്ന രംഗം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷേഹുനായി എഴുതുന്നു ഉടൻ തേടി ഇതിനേക്കാൾ ജയിൽ വാസം എനിക്കിഷ്ടം ഉരിയോനെ ഇവളിൽ നിന്നീരക്ഷിക്ക് വിട്ടാൽ ഉളം തേറ്റി പിഴക്കും ഞാൻ ഇവൾ വഴിക്ക് അള്ളാഹുവേ നീ എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ ദുലേഹായുടെ ഷറിൽ നിന്ന് നീ എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തു ഈ വൃത്തികേടിൽ നിന്ന് നീ എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ ഈ അവിധമായ അവിഹിതമായ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ജയിൽവാസമാണ് ഇഷ്ടം ഇതിനേക്കാൾ തടിയോടുൾ കെറുപയാൽ തരുണി വിണ്ടരിമാപ്പു സഖീകി കൊൻവദ ശിക്ഷ വിധിക്കും എന്നെ ഭയമാൽ തരുളെ ഞാൻ ജയിൽ ശിക്ഷ വിധിപ്പിത്തിന്നേ മധുവാളിം വിധം ഒന്നി മനം ദുഃഖി ചളുതന്ന് മാനിതനബിയാറിൽ ജയിൽ വിധിത്ത് ഉടനവാടറുകൾ വിലങ്ങിട്ട് ഹബുസിൽത്ത് അവസാനം തീരുമാനമായി ജയിലിന്റെ വാർഡർമാരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ജുലേഹ പറഞ്ഞു അവന്റെ കൈകൾ ബന്ധിക്കുക ആമം വെക്കുക കാലുകൾ ചങ്ങലയിടുക പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി ജയിലിലിട്ടേക്കുക ഉടനെ കൽപ്പന അവിടെ നടപ്പിലാക്കപ്പെട്ടു യൂസുഫ് അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ കൈകളിൽ ചങ്ങല വീണു ഹാമം വീണു അതുപോലെ കാലുകളിൽ ചങ്ങലയും വീണു അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുപോയി ജയിലിലേക്ക് 
மடப்பம் வந்தினந்தோட்டு இரவில் பங்களாவின்றே வராந்தையில் ஜயில் நோக்கி கரஞ்சும் கொண்டு இருக்கல் பதி வாக்கி எனும் ராவி விருத்தும் நுண்டு ஜெயிலில் இட்டு தான் ஏகையாயப்போல் ஜுலேகா ரதியுல்லா ஹோன்கா യൂസുഫിനെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ജയിലിന്റെ നേരെ തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് വരാന്തയിൽ ചെന്ന എല്ലാ ദിവസവും ഇരിക്കും അത് നോക്കിയിട്ട് ആ ജയിൽ നോക്കിയിട്ട് ജയിലിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആളെ നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക ഇതിങ്ങനെ പതിവായി അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ യൂസുഫ് അലൈഹി സ്വലാം ജയിലിൽ കഴിയുന്നു ജുലേഖ ഒരുപാട് നേരം നോക്കിയിരിക്കും വീണ്ടും തിരിച്ചു പോയി തന്റെ അറയിൽ കിടക്കും പിന്നെയും വന്നിരിക്കും പിന്നെയും പോയി കിടക്കും ഇങ്ങനെ ദിവസങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം മഹാനായ മലക്ക് ജിബിരിയിൽ അലൈഹി സ്വലാമിനെ അള്ളാഹു അയക്കുന്നു ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാം യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കിനാവിന്റെ തഴബീറുകൾ അദ്ദേഹത്തിന് പകർന്നു കൊടുത്തു കിനാവിന്റെ തഴബീർ സ്വപ്നത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനം ആര് ഏത് രൂപത്തിലുള്ള സ്വപ്നം കണ്ടാലും ആ സ്വപ്നത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം അതിന്റെ പിന്നിൽ എന്ത് അതിന്റെ പൊരുൾ എന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള പ്രാപ്തി അതിനുള്ള കഴിവ് യൂസുഫ് അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ മനസ്സിലേക്ക് അള്ളാഹു പതിച്ചു കൊടുത്തു അദ്ദേഹം സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാനം പറയാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി മനാമിൻ്റെ തഴബീർകൾ അറിയും തങ്കളിലെന്ന് പരസ്യമായി ജനങ്ങളും പലേ ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് വരവുകൾ തുടങ്ങിയിടെ മഹാഘോഷത്തിൽ ഗുണവർക്ക് ജയിൽ മൂപ്പൻ ശരീരോട് കസാലകൾ കൊടുത്തേറ്റം അതോടെ മുളിന്തിടുന്ന് ഉമതിൽ കൊടുതായ സിനേഹം എൻ നെനിൽ തോണുന്ന് യൂസുഫിനബി അലൈഹി സ്വലാമിന് സ്വപ്നത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനം മുഴുവനും അറിയാം എന്ന് ശ്രുതി പകർന്നു എവിടെ പടർന്നു എവിടെ ജയിലിൽ എല്ലാവർക്കും അറിഞ്ഞ് യൂസുഫ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം ഈ കൊണ്ടുവന്നിട്ടിരിക്കുന്ന അടിമക്കുട്ടിക്ക് സ്വപ്നത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനം അറിയാം ഈ വിവരങ്ങൾ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞ് ജയിൽ വാർഡർ ആണെങ്കിലോ ഈ ജയിലിന്റെ ഉള്ളിൽ സ്പെഷ്യൽ സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്ത് ഈ സെല്ലിന്റെ ഉള്ളിൽ യൂസുഫ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന് കിടക്കാനുള്ള കട്ടിലും ബെഡും ഇരിക്കാനുള്ള കസാലയും മേശയും എല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന് സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുത്തു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വാർഡർ പറഞ്ഞു എന്താണെന്നറിയില്ല എനിക്ക് നിങ്ങളോട് വല്ലാത്തൊരു സ്നേഹം തോന്നുന്നു ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ യൂസുഫ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു മോനെ നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കല്ല ഇനി ഞാൻ സ്നേഹിച്ച സ്നേഹിച്ചാരോ പറഞ്ഞ മാതിരി പിന്നെ സ്നേഹിച്ച് സ്നേഹിച്ച് സ്നേഹത്തിന്റെ കടുപ്പം കൊണ്ട് ഞാൻ വന്ന് ജയിലിലായി പോയി ഇനി നീ സ്നേഹിച്ചാൽ എന്താ സംഭവിക്കാമെന്നാ പറയുന്നു അതിന്ന് വാടർ ഏറ്റം വ്യസനത്തോടെ ചോടി അരിമതേനെ എന്ത് സബബ് കൊണ്ടാ നെന്നുള്ള അതിന് തങ്കളെ വെളിവിൽ ബിങ്കനെ മനമടങ്കിടുവാ ബദലായി തങ്കൾ വിണ്ടന്ന ഭൂവാറന്നെ ഏറ്റം വളർമയാക്കി ഉള്ളിൽ പിരീശം വെത്തെ സബബാൽ പതിവിടുന്നതിൽ വന്തിടകളുമികന്തിടലായ് അതിൽ പിന്നെയീ ജിപ്ത് മിസീസ് ആസി ജന്നെ അതിരു തെറ്റി അതിരു തെറ്റീരാ പകൽ സിനേഹം ബത്ത് ഇപ്പള്ള പകടത്തിലെ പിഴ ചുമത്തലിൽ ജയിൽ വസിത്തിടലായ് വല്ലാതെ ഭയമുണ്ട് എനിക്ക് വല്ലാത്ത ഉൾഭയമുണ്ട് പേടിയുണ്ട് നീ എന്നെ അങ്ങനെ സ്നേഹിക്കരുത് ഇങ്ങനെല്ലാം ജയിൽവാസികൾക്ക് ആരെങ്കിലും സൗകര്യം ചെയ്ത് കൊടുക്കുമോ നീ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ അളവില്ലാതെ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു എന്തേ കാരണം എനിക്ക് നിങ്ങളോട് അങ്ങനെ ഉൾ സ്നേഹം തേന്നി തോന്നിപ്പോയി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു തരുന്നത് എന്തേ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നതിനെ അങ്ങ് ഭയപ്പെടുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്റെ ഉപ്പ എന്നെ സ്നേഹിച്ചു എല്ലാത്തിനേക്കാളും എല്ലാവരെക്കാളും എന്നെ ഉപ്പ സ്നേഹിച്ചു അക്കാരണം എന്റെ ജ്യേഷ്ഠന്മാരിൽ എനിക്ക് മർദ്ദനങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു അസഹ്യമായ മുമ്പൊന്നും മാതൃകയില്ലാത്ത തുല്യതയില്ലാത്ത അതിഭയാനകമായ ശിക്ഷയും അപകടങ്ങളും അവരിൽ നിന്ന് ഞാൻ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു അവിടെ എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തി അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട ഞാൻ ഈജിപ്തിലെ ഈ കൊട്ടാരത്തിൽ അതീത ചക്രവർത്തി എന്നെ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ ഞാൻ ജീവിച്ചു കുറെ കാലം ഇവിടെ നിന്ന് അതീതിന്റെ ഭാര്യ എന്നെ സ്നേഹിച്ചു മറ്റ് ആരെക്കാളും എല്ലാറ്റിനേക്കാളും എന്നെ സ്നേഹിച്ചു അങ്ങനെ ഞാൻ ഇതാ ജയിലിൽ വന്ന് കിടക്കുന്നു ഈ ജയിലിൽ വെച്ച് നീ എന്നെ സ്നേഹിച്ചാൽ ആ കാരണം കൊണ്ടൊരു പക്ഷേ തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ വിധിക്കപ്പെടുമോ എന്ന ഭയം എനിക്ക് 
குல ஊமதால் என்னில் பவிச்சேக்குமோ எண்ட குஃபத்தே போதில் வாடர் அழுகையம்மே ராவி குவலை தங்கள கதகடங்களில் சுருதி பங்கிடலாய் வளருமானபி எம்னும் பகலில் நோம்பும் ராவில் பரனில் தூவாகளும் நமஸ்காரமா அம்னாள் பயமடங்கல மனதில் தங்களது சிதிகள் பிங்கிடுவான் பலரும் மனா மின்ற தழுபீரினே கேப்பான் வரும் பலே தரம் ஹதிய கொண்டு அதனால் பருகம் ஜெயிலில் எல்லரில் பகலும் அல்லிலுமா யூசுப் நபி அலி இஸ்லாமினே ആ റൂമ് ആ സെല്ലിന്റെ അരികിലേക്ക് ജനം ഇങ്ങനെ ഒഴുകാൻ തുടങ്ങി ഓരോരുത്തർ കണ്ട സ്വപ്നം പറയാനും അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം അറിയാനും അല്ല അതിലുപരി ആ മുഖമൊന്ന് കാണാനും ആ സഹവാസമൊന്ന് ലഭിക്കാനും ആശിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ വരാനും പോകാനും തുടങ്ങി തായ്ബീർ അറിയാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ആളുകൾ ചിലർ കൈമടക്ക് കൊടുക്കും ചിലർ എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണ വകകൾ കൊടുക്കും പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ കൊടുക്കും അങ്ങനെ ഹതിയകൾ ഏറെ ഏറെ വരാൻ തുടങ്ങി ആളുകൾ ഇങ്ങനെ വന്ന് കൂടിക്കൂടി ഇങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടമായി മാറി എന്ന് മാത്രമല്ല ചില ആളുകൾ ജയിൽ മോചിതരാകാനുള്ള സമയം കഴിഞ്ഞ് ജയില് തുറന്ന് പോയിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞാലും അവർ പോകുന്ന നമ്മളൊന്ന് നാല് ദിവസം ഇവിടെ നിന്നോട്ടെ നീ ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളൊന്നും തരല്ല നമ്മൾ നാല് ദിവസം നിൽക്കാൻ അനുവദിച്ചാൽ മതി ജയിലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാനുള്ള ദിവസമായാലും ഇറങ്ങി പോകുന്നില്ല ഇപ്പോലെ ജയിലിൽ വാസിത്തിടും കാലമിൽ മുത്തിന് ബി ഒരു നാൾ എത്തി ജനവാതൽ കൊള്ളി പുറത്തേക്ക് നോക്കി മൂഷിപ്പതിനാൽ അപ്പോൾ ഒരു കൂട്ടം കൂടാ നടിൽ കാഫിലക്കാറടുത്തിടലായി അന്തയടുപ്പിന്റെ തൊട്ടൊരു വെട്ട് വഴിക്കവരത്തിടലായി ചപ്പൂകിൽ ഒട്ടകം ഉണ്ടെങ്കിൽ മുട്ട് കൂനി തൂടം നിണ്ടിടലായി ചെറു നിണ്ടന്റെ നാടെല്ലൂടെ മസ്തൻ അടിക്കുവാൻ ഒങ്ങിടലായി തപ്പാതെ ന കത്തൂരക്കൈ നബിയെ അടിക്കൽ മുടക്കിടനെ തങ്കള കാണാനൻ മോഹി മോഹിത്ത് നിണ്ടതാണോരിൽ വിരുത്തിടണേ ഈ കാണുന്ന കൊട്ടാരത്തിന്റെ മറുഭാഗത്തുള്ള ഈ ജയില് ജയിലിന്റെ ഒരു സെല്ല് ആ സെല്ലിന്റെ മുറ്റത്ത് ഒരുപാട് ആളുകൾ സെല്ലിന്റെ ഉള്ളിൽ മഹാനായി യൂസുഫ് അലി ഇസ്ലാം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോ കണ്ടു ഒരു ദിവസം ഇപ്പോലെ ജയിലിൽ വസിത്തിടും കാലമിൽ മുത്തിന് ബി ഒരു നാൾ എത്തി ജനവാതിൽ കൊള്ളെ പൂറത്തേക്ക് നോക്കി മൂഷിപ്പതിനാൽ വളരെ സങ്കടത്തോടെ ജയിലിന്റെ ജനലുകളിലൂടെ പുറത്തേക്ക് നോക്കി യൂസുഫ് അലി ഇസ്ലാം നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പോഴൊരു കൂട്ടം കോടാനടിൽ കാഫിലക്കാരടുത്തിടലായി അന്തയടുപ്പിന്റെ തൊട്ടൊരു വെട്ട് വഴിക്കവരത്തിടലായി ഒരു ഒട്ടക സംഘം ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒട്ടകത്തിന്റെ പുറത്ത് ആളുകളുടെ സാധനങ്ങൾ ലോഡ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കൂട്ടങ്ങളായി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഒട്ടകം വന്നിട്ട് ഈ ജയിൽ മുറിയുടെ ഏകദേശം അരികിലെത്തിയപ്പോ അത് അവിടെ മുട്ടുകുത്തി നടക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ നടക്കാൻ സമ്മതിക്കാതെ ഒട്ടകം മുട്ടുകുത്തിയപ്പോ ഒട്ടകക്കാരൻ അതിനെ അടിക്കാൻ വേണ്ടി ചാട്ടവാറെടുത്ത് അടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങിയപ്പോ ആ ഒട്ടകം വിളിച്ചുകൊണ്ട് ജയിൽവാസിയായി യൂസുഫിനോട് പറയുന്നു നബിയെ തങ്ങളെ അങ്ങയുടെ മുഖം കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനിവിടെ മുട്ടുകുത്തിയത് ഇവൻ ഇതാ എന്നെ അടിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു എന്നെ അടിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് എന്റെ ഉടമയെ തടയണമെന്ന് യൂസുഫ് അലഹി ഇസ്ലാമിനോട് ഒട്ടകം വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ബിണ്ടുടന്തങ്ങൾ അടിക്കരുതുങ്കള താമസമെത്തലമാം ജവാബുത്തം ഓരും കന്നാനെന്ന ദേശം ഞാൻ പാർപ്പിടമാം പണ്ഡിതരയ്യൂരിൽ ഈരാറ് കൊമ്പുള്ള വൃക്ഷം മുനയ്യറിയോ ബല്ലിതമേറും മരത്തിന്റെ ഹാലും സ്ഥിതിഗതികൾ തിരിയോ അണ്ടം മോളിക്കവൻ പിണ്ടതിൽ നിണ്ടൊരു കൊമ്പ് മുറിഞ്ഞിട്ടില്ലേ അന്തശു ആയ്ഭക കൊമ്പുകൾ ഇന്നിണ്ടും പൗർമി കച്ചതല്ലേ എന്റെ അതിനുത്തരം പിണ്ടിന ബിനകം പിന്നും മയ്യോറുരത്തെ അല്ലയോ സ്തൂലിപ്പിത്തേ ഹലോ ഒട്ടകത്തെ അടിക്കരുത് ഒട്ടകക്കാരനോട് യൂസുഫ് അലി ഇസ്ലാം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അടിക്കരുത് ചാട്ടുവാർ മാറ്റിവെക്ക് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതാ എവിടെന്നാ വരുന്നത് എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് ഒട്ടകക്കാരൻ പറഞ്ഞു 
Begam mengurum jawab tin kananan des kananan na desam men barpida ma. Yangal kanan lekala yatra kara. Enda nala anu lo kanan. Haru le Yusuf alaihi salam enda nala anu kanan. Abadi anu tanda bapa yulno de. Kanan le anu kala anu dengal. Ade. Kanan le uru balaiya berusaha mundal lo. Pandi darah yuri lira rugam bulla bercemu nayari yo balli dah merumah tinde halum si diga diga tiri yo pandran di chilli galulla ur baliya marah munda irun dalu bade ah marah tinde bala awaste marah yo sahitte berama yo dalu samsari kia ah marah tinde perut awaste enda bala dalu yo yende jodi cepu i wanna ahal jodi cepu otaga karen Anda muli kawan benda dil nindo ru kumbu murin jitil le, anda suai bala kumbu garil nindo power ini kaccha dal le. Ah, ah pandiran di chilli ulah, valiya brusha mandal lo. Adin de oru kumbu murinju boil le, adil ettu bom nalla kumba irin dal le adil. Ah ettu bom nalla oru kumbu murinju boi, padanan do kumbu gal matam nilkanna, ah marite kuru chano thangal chodi kanna de. Yenda di nutter bindi na bi na am binu mayurate. Ima dalal aqub na bi yar alayo turi pite. Adere, amar te kurite na jodi kene. Iban na alara no lewiti unda. Iban na alai dalum. Mosa patta alal la no la jodi tilan do manusiai. Ya, salam ini alai angud desi cide. Yusuf alaihi salam telagunuki. Adere. Yakub ini adalah Yakub ini biar orang yang cody cedah. Yang ni, adegan sama di cepol. Adinu dalatel nebi bind, padi adu kulla gu mai cendah. Adi padi Yakub awar kulla madam adil cend. Yang adu deh hari masalah mai urakanam, awar galilend. Madi hari lapal awar bili, adi awar yunggal isi mana, parabasna ya paradesi. Ismari villa, ini bidang para yang mende ismunan, urutara villa, ini bidang mut nebi yar, birala dilete yoru khatam, abrani luri kodu tunil hadiya idande, para yuge liri bad sabar mi siri pun bilaya dinunde. Adik, ya aku bi alaihi salam. Adik hati kurus itu ni anu, ni an pernah jadi. Ida iru nalu. Yusuf alaihi salam, orang tegak karnu lu pernah jauh. Kan an lek ninggal cendeti yal, ninggal i pernah jauh. Ya aku bi alaihi salam ini, anda boleh assalamualaikum pernah jauh kanam. Aikote, hari pernah jauh na pernah jauh nanti. Hari salam pernah jauh na pernah jauh nanti. Apa ninggal pernah jauh nam? Adi beri unggal ismen na, ninggal le perih nanti. Parawasan ayah paradesi isu mari villa. Ninggal parai, ura paradesi ayah salam perannya buat tadi mister le jail ini nanti tenggel ke salam perannya cintu asalam oleh kuman tu perannya cintu. Apa ura le per, enno le balik perit iya tidak. Inno perannya ku, inno perannya kau ni Yusuf alaihi salam dan le kayel kalan ni rana iru badan ayam anatte mister di pon ni villa yella ura kallad itu. I manusia ni kalau kita turut berunyu, ini nenek ni jangan presentation aku teri ya. Entah upah ni entah salam pernah ni ko. Madagari land salamun ni vid vida udam jodi cawi dandam. Mama dah milu jida kula nasha pura ma berkeri. Cedu diil palani na bode chanam nyeti awaru de uril. Al irmani raka jinda pal nabi aku berbawa natil awar galom jende vili ta tiru nabi yare. Yeni loru adisha ya warta paraywanu tu mai galan nere. Shari. Assalamu alaikum. Abang anda salam berani tu. Bukan mana perta. Wataga karen tanda wataga um load mai. Nalat tu dorang yang mana nalan na nalan na nalan na nalan na mana cendana cendana cendana. Kanal leti apol. Ratri pandan dua mani kerjino. Hari ini mani raka sinda pol. Rabi nde. Iri rende ar ar iri mani nual. 
ആറ് രണ്ട് മണി പന്ത്രണ്ട് മണി കഴിഞ്ഞ സമയത്താണ് ഖൻ ആൻഡ് ലിവറി എന്നെത്തുന്നത് യാക്കൂബ് അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ വീട് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം ആ വീട്ടിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് അദ്ദേഹം ചെന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് മകളുടെ കൈമിൽ പീടി തന്ദ ഭവനമിൽ നിണ്ടും പൂറപ്പെട്ട പൊളുതവർ പിണ്ടേ അതപൊടുവൻ സുഖമാല മീസേറുന്ന് വരവനയണ്ടേ പരഭഷനായ ഒരു ബാലർ മിസുറല ജയിലിൽ നോമൈകൾക്ക് പരമസിനേക സനമുത്തൻ തിരുനബിയാരെ തങ്ങൾ മറുപടി പിണ്ടാറവർക്കുണ്ട് നവലിടു പേരേ വീട്ടുമുറ്റത്ത് നിന്ന് ആ പാതിര സമയത്ത് ഒട്ടകക്കാരൻ വിളിച്ചു ഓ വീട്ടുകാരെ ഉടനെ അവർ ഉണർന്നു വാതിൽ കഥകു തുറന്നു വൃദ്ധനായി കിടക്കുന്ന യാക്കൂബ് അലഹി സ്ഥലം തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകളുടെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു മോളെ ആരാ പുറത്തു വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഉപ്പ അറിയില്ല നോക്കാം ഉപ്പായി കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് മകള് മന്ദം മന്ദം നടന്ന് വീട്ടിന്റെ വാതിൽക്കൽ വന്നെത്തി വാതിൽ കഥകു തുറന്നു നോക്കുമ്പോ അവിടെ ഒരു ഒട്ടകക്കാരൻ നിൽക്കുന്നു അദ്ദേഹം ഉടനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നബിയെ ഞാൻ മിസറിൽ നിന്ന് വരുന്നയാളാണ് പരവശനായ ഒരു ബാലർ മിസറില ജയിലിൽ നോമൈകൾക്ക് പരമസിനേഹ സലാമുത്തൻ തിരുനബിയാരേ തങ്ങൾ മറുപടി പിണ്ടാരവർക്കെന്ത് നുവലിടും പേരേ മിസറിലൂടെ ഞാൻ എന്റെ ഒട്ടകവും കൊണ്ട് വരുന്ന വഴിയിൽ വെച്ച് മിസറിലെ ജയിലിന്റെ അരികിലൂടെയാണ് ഞാൻ വന്നത് ആ ജയിലിന്റെ അരികിലെത്തിയപ്പോ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായ ഒരാള് എന്നോട് നിങ്ങൾക്കും ഒരു അസ്സലാം വാലേക്കും എന്ന് പറഞ്ഞേക്കണം എന്ന് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ വന്നത് ഞാൻ അവരോട് ബഹുമാനപ്പെട്ട യാക്കൂബ് അലഹി സ്വലാം ഈ ആളോട് ചോദിച്ചു മോനെ ആരാണ് സലാം പറഞ്ഞു വിട്ടത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പരവശനായ പരദേശി ഒരു പരവശനായ ആളാണ് ഒരു പരദേശിയാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം എനിക്ക് പേരൊന്നും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ല ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യമല്ല പല പ്രാവശ്യവും അദ്ദേഹത്തോട് പേര് ചോദിച്ചു ആരുടെ സലാമാണ് ഞാൻ യാക്കൂബ് നബിക്ക് പറയേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ പലവട്ടവും ചോദിച്ചു വെച്ച അദ്ദേഹം എനിക്ക് മറുപടി തന്നില്ല തൊറ്റി നബി അപ്പോൾ കണ്ടോ നീ ഗോര വസുഹും തരമാനേ അതിന്ന് ചൊല്ലുന്നു ദൂതൻ നബിയെ അവര ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടാനേ ചാറ്റുകില്ല ഞാൻ കണ്ണും തുളങ്കുന്ന പട്ടമുഖമാനേ മനസ്സിൽ സന്തോഷം പൊന്തും സ്വരൂപം വസാഹത്തുടയ കലമാനേ മറ്റ് മികന്തിടും തങ്ക നിറത്തിൽ ഇലങ്കും കവിളാനേ അതിയിൽ പാരുകിൽ ചന്ദിര രൂപത്തിലുണ്ടൊരു ചിന്നവരയാനേ കൂട്ടു പിരിയും പവിഴ ചിരിയും മട്ടൊത്ത ജിസിമാനേ നബിയെ കൂറി നീ അയാളെ നേരിൽ കണ്ടോ ആ ഞാൻ നേരിൽ കണ്ടു എങ്ങനെയാ ആ ആളുടെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണ് ആ ആളുടെ രൂപം എങ്ങനെയാണ് ആ ആളുടെ മുഖം ഇത് ചോദിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ചൊല്ലുന്നു തൂതൻ നബിയെ അവരെ ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടാനെ ചാറ്റുകൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അന്യന കണ്ണും തുളമ്പുന്ന വട്ടമുഖമാനെ തുളങ്കുന്ന വട്ടമുഖമാനെ തിളങ്ങുന്ന വട്ടത്തിലുള്ള മുഖവും സന്തോഷം പൊന്തും സ്വരൂപം പസാഹത്തുടയ കലാമാന നല്ല വാചാലതയുള്ള സാഹിത്യ സമ്പുഷ്ടമായ സംസാരവും ശ്രുതി മധുരമായ ആ സംസാരവും വട്ടമുഖവും അതുപോലെ മാറ്റി മികന്തിടും തങ്ക നിറത്തിൽ ഇലങ്കും കവിളാനെ തങ്കത്തേക്കാൾ മാറ്റി മികച്ചു നിൽക്കുന്ന തങ്കത്തേക്കാൾ ഇലങ്ങുന്ന കവിള് ആ കവിളത്തൊരു ചന്ദ്രക്കലയുടെ പാട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൺപുരികം കൂട്ടുപുരികമാണ് കൂട്ടുപുരിയം പവിഴ ചിരിയും പവിഴം പോലുള്ള ചിരികളും മട്ടൊത്ത ജിസ്മാനെ നല്ല വടിവത്ത ശരീരമാണ് കൂറി മുടിക്കൂല്ല ആരും അവരെ വസുബൻ അജബാനെ അവരുടെ ആ വിശേഷണങ്ങൾ പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ ആരെ കൊണ്ടും കഴിയില്ല എന്നും കൂടി പറഞ്ഞു നിർത്തിയപ്പോൾ ൂടം പിണ്ടിയുടെ തൂതെ നിന്താശ പറയുവീനേയനതിൽ അപ്പോൾ അവൻ എന്നിൽ ഭൂസുഖം കൊണ്ടാശ ഇല്ലം നൂരത്താനേ എണ്ടതിൽ പിന്നെ വിഭൗത്ത് ഭരുത്തം സഹുലക് മന്നാനേവർക്ക് എന്റെ റഫിഖാക്കി ജന്നത്തിലിയോരാ കൂട്ടു നിഹന്നാനേ നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം പറയൂ 
എനിക്ക് ഈ സന്തോഷ വാർത്ത ഈ പാതിരാ സമയത്ത് എനിക്ക് എന്നെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് പോലും കടന്നു പോകാതെ മിസ്സറിൽ നിന്ന് നേരെ എൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് വന്ന് എനിക്ക് സലാം പറഞ്ഞയച്ച ആൾ ആളുടെ ആ തഹയ്യത്ത് എനിക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് പറഞ്ഞു തന്ന നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ആഗ്രഹമുള്ളത് വല്ല ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ വല്ല ആവശ്യവുമുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന ഞാൻ നിർവഹിച്ചു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കക്ഷി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഭൂസുഖം കൊണ്ടാശ ഇല്ലെന്നുരത്താനെ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള ഒരു സുഖവും ഒരു സൗകര്യവും ഒരു ആർഭാടവും ഒന്നും മോഹിക്കുന്ന ആളല്ല ഞാൻ ഞാനൊരു ഫക്കീറാണ് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ യാക്കൂബ് അലൈഹി സ്വലാം അള്ളാഹുവിനോട് പറയുന്നു എന്റെ അതിൽ പിന്നെ ബിമൗത്ത് ഭരുത്തം സഹിലാക്ക് മന്നാനെ ഇവർക്ക് എന്റെ റഫീഖാക്കി ജലത്തിൽ നീയൊരു കൂട്ടു നീ ഹന്നാനെ മരണത്തിന്റെ സാഹചര്യത്തില് ഒരാളും ഒരാൾക്കും ഉപകാരം ചെയ്യാത്ത മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന സക്കറാത്തിന്റെ നേരത്ത് മരണം അസ്രായി അലൈഹി സ്വലാമിനെ മുന്നിൽ നേരിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഭയാനകമായ ആ രംഗത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ പൂർവികരായ സർവരും ഭയപ്പെട്ടതാണ് മക്കളെ നമുക്കിന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയില്ലാതെയായി പോയി ആ ചിന്തയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നെങ്കില് നമ്മുടെ ജീവിതം നന്നാക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുകയുള്ളൂ അടിയടിയാങ്കുളൽ മാറത്ത് അലങ്കാരം വീട്ടുള്ള നേരത്ത് അതിഭയാനകമായ ആ രംഗത്തെ മുൻഗാമികളായ സർവരും പേടിക്കുകയും ചെയ്തു മരണത്തിന് വേണ്ടി അവർ തയ്യാറാവുകയും ചെയ്തു അതിലേക്ക് അവർ അമലുകൾ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു നമ്മുടെ കയ്യിൽ അമലില്ല രണ്ടു കൈയും മലർത്തിയവരായി മണ്ണിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകേണ്ട സാഹചര്യത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഒരുങ്ങുന്നത് എന്താ പറഞ്ഞത് ിരി വകമിന്ന് പായുന്ന് വ്യസനം മികച്ചൊരടിയനില് മരണം ആസന്നമാകുമ്പോൾ വര വര ലോഹിൽ മായുന്ന് ലോഹ എന്ന് ലോഹൽ മഹ്ഫൂദ് എന്ന് പറയുന്ന പലകയില് അതുപോലെ തന്നെ സദിറുത്തുൽ മുന്തഹ എന്ന് പറയുന്ന വൃക്ഷത്തിന്റെ ഇലകളിൽ ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും അഡ്രസ് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആ ഇലയിൽ ഓരോ ഇല കൊഴിഞ്ഞു വീഴുന്നത് മഹാനായ മലക്ക് അസ്രായിൽ അലഹി സ്വലാമിന്റെ മടിയിലേക്ക് ആണ് ആ അഡ്രസ് നോക്കിയിട്ടാണ് അയാൾ റൂഹിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി അസ്രായിൽ പാഞ്ഞെത്തുന്നത് അലഹി സ്വലാം ഈ രംഗത്ത് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു വിധത്തിലുള്ള ഉപകാരവും ഒരാളും ഒരാൾക്കും ചെയ്യൂല ആ സമയത്ത് ഉപകരിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് അറിയൂ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ആ കാര്യം വരജിബിരിയിലവനോടുന്ന് കായം തളർന്നൊരടിയനില് ബലമിടമി ബിലി സാടുന്ന് വന്തോഷമാം കവി പാടുന്ന് വരജിബിരിയിലവനോടുന്ന് കായം തളർന്നൊരടിയനില് പണ്ടൊക്കെ സഫലമാലയൊക്കെ പാടി നമ്മുടെ വീടുകളിൽ സഫലമാല പാടി അത് പറഞ്ഞ് അത് കേട്ട് ധാരാളം ആളുകൾ കൂടിയിരുന്ന് ആ മരണ ചിന്തയിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഒരു കാലം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കഴിഞ്ഞു പോയി ഇന്നിപ്പൊ സഫലമാലയുമില്ല ഭദ്രമാലയുമില്ല എല്ലാ മാലകളും പോയി ഒരു കൂട്ടക്കാരിയുടെ ആധിപത്യം നേടി ആരാ ഷൈത്താന്റെ ആധിപത്യം ആബീസം കടന്നുകൂടി അതോടുകൂടി അതെല്ലാം പോയി നമുക്കും വേണ്ട അവരും കൂടി വന്നപ്പോ അവരും കൂടി അതിനെ വിമർശിച്ച് തുടങ്ങിയപ്പോ എല്ലാം ഇല്ലാതെയായി മരണ സമയത്ത് ആ സക്കരാത്തിന്റെ സമയത്ത് ഇബിലീലവൻ ഓടുന്ന വലതു ഭാഗത്തും ഇടതു ഭാഗത്തും മാറിയും മറിഞ്ഞും ദുഷ്ടനായ ഇബിലീസ് ലൈനത്തുള്ളാഹി അലൈ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് ദൃഢമായ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് ഈ മാൻ തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി വലതു ഭാഗത്തും ഇടതു ഭാഗത്തും മാറിയും മറിഞ്ഞും അവനെ പിഴപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കും മസിഹുദ്ദാൽ ഖിയാമത്ത് നാൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവന്റെ ഖിയാമത്ത് നാൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കുകയാണ് ഇവന്റെ ഖിയാമം ഇവിടെയാണ് ഏതിരത്തിൽ മരിക്കുന്നു അവന്റെ ഖിയാമം അവിടെയാണ് അവന്റെ ദജ്ജാൽ അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും അവന്റെ മഹതി അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും അവന്റെ ഇസ അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും അവസാനം ഈ മാനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ എന്തെങ്കിലും മാർഗമുണ്ടെങ്കിൽ ആവുലിയാക്കളോട് സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ അമ്പിയാക്കളോട് വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ ദീനിനോട് കൂറു കൃപയും കൂറുമുണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ
വരെ ഈ ജിബിരിയിൽ അവൻ ഓടുന്നേ ജിബിരിയിൽ അലൈഹി സ്വലാം പ്രത്യക്ഷപ്പെടും ഇവൻ ഓടിപ്പോകും മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഭയാനകമായ രംഗം മഹാനായ ഏക്കൂബ് അലൈഹി സ്വലാം തനിക്ക് സന്തോഷം അറിയിച്ച ആ ദൂതനോട് പറയും ദൂതന് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വായ ചെയ്യുന്നു അള്ളാഹുവെ ഈ മനുഷ്യന്റെ മരണ സമയത്ത് സക്രാത്തിന്റെ വേദന ലഘൂകരിച്ചു കൊടുക്കുകയും നാളെ പരലോകത്ത് അള്ളാഹു പരലോകത്ത് സ്വർഗലോകത്തിൽ ഒരു കൂട്ടുകാരനെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ നബിക്കും ഓരോ ചങ്ങാതിമാരുണ്ടാകും സ്പെഷ്യൽ ചങ്ങാതിമാർക്കലോകത്തിലുള്ള ജന്നാത്തിൽ ഫിർദൗസിലുള്ള ആ മഹത്തായ ഉന്നതമായ ആ സ്റ്റേജില് എനിക്കുള്ള കൂട്ടുകാരൻ മഹാനായ ഉസ്മാൻ ആദരവായ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു യാക്കൂബ് അലൈഹി സ്വലാമിന് സ്വർഗ ലോകത്തിൽ അള്ളാഹു ഉന്നതമായ സ്ഥാനവും പദവിയും കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആദരിക്കുമ്പോൾ അന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു വടച്ചോന് എന്റെ റഫീഖാക്കി ജന്നത്തിൽ ഈയൊരു കൂട്ട് നിമന്നാണ് എനിക്കുള്ള റഫീഖാക്കി ഈ ചങ്ങാതിന് എനിക്ക് തന്നാ മതിയൻ അദ്ദേഹം ഒട്ടകത്തെയും കൊണ്ട് യാത്രയായി യാക്കൂബ് അലഹി സ്വലാം തന്റെ വീട്ടിന്റെ അകത്തളത്തേക്ക് ഉൾവലിഞ്ഞു വാതിൽ അടക്കപ്പെട്ടു മോളെ കയ്യും പിടിച്ചുകൊണ്ട് നീങ്ങുമ്പോ മകളോട് പറഞ്ഞു മോളെ ഇയാൾ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ എന്റെ യൂസുഫിന്റെ ഗുണങ്ങളാണല്ലോ ഇയാൾ ഈ പറഞ്ഞ വിശേഷണങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് നോക്കിയാൽ അതെന്റെ യൂസുഫാണെന്ന് തോന്നുന്നുവല്ലോ യൂസുഫ് നബി അലഹി സ്വലാം നിരപരാധിയായി ജയിലിൽ അടക്കപ്പെട്ടു ഏഴ് കൊല്ലത്തേക്കാണ് ജയിൽ ശിക്ഷ വിധിച്ചത് ബഹുമാനികളെ യൂസുഫ് നബി അലഹി സ്വലാമിന്റെ ക്ഷമ ഒരു പാഠമാണ് യൂസുഫ് നബി അലഹി സ്വലാം ദുലേഖായിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടത് അതൊരു പാഠമാണ് യാക്കൂബ് അലഹി സ്വലാം തന്റെ മക്കൾ ചെയ്ത ക്രൂരതക്കെതിരെ അദ്ദേഹം ക്ഷമിച്ചിരുന്നത് അതൊരു പാഠമാണ് ക്ഷമ അത് വലിയ സ്ഥാനമുണ്ട് ഇസ്ലാമിൽ ബഹുമാനികളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇസ്ലാം ഒരുപാട് ചരിത്രങ്ങൾ മുൻഗാമികളുടെ ചരിത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നുകൊണ്ട് പഠിപ്പിച്ചു തന്നുകൊണ്ട് ലോകത്തെ ഉണർത്തിയത് ഇത്തരം വലിയ 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 പാഠങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ട രൂപങ്ങളായിരുന്നു മഹത്വക്കളായ അമ്പിയാക്കന്മാരും ഔലിയാക്കളും കുത്തുബിങ്ങളും ഔസിങ്ങളും ഒക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവരെ കണ്ടുകൊണ്ട് ലോകത്ത് ഇസ്ലാം പ്രചരിച്ചതും അവരെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് ജനങ്ങൾ ആകൃഷ്ടരായതും പലരും പറഞ്ഞ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ഇസ്ലാം മറ്റുള്ളവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ ഭയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഇസ്ലാം എവിടെയും മുന്നേറിയതായിട്ട് ചരിത്രം ഇല്ലേ ഇല്ല ആർക്കും കാണിക്കാൻ കഴിയുകയുമില്ല നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ മഹാനായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങളുടെ പ്രവാചക പ്രബോധന പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ നബിതങ്ങളോട് വളരെയധികം ശത്രുത മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലു അലൈസ്ലമ തങ്ങളോട് അതിഭയങ്കരമായ വെറുപ്പും വിദ്വേഷവും വെച്ചുകൊണ്ട് മക്കയില് കഴബയുടെ പരിസര പ്രദേശങ്ങൾ ഒട്ടനവധി കുഫാറുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അക്കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളാണ് സഫുവാനബിന് ഒമയത്തു ലംരി വലിയ ശത്രുവ അബൂജഹലിനെ പോലെ തന്നെ ഒമേറി എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു സഹ മറ്റൊരു കുഫുറ് നബിതങ്ങൾ മദീനയിലേക്ക് പാലായനം ചെയ്തതിന് ശേഷം മദീനയിൽ താമസിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ദിവസം കായബയുടെ തൊട്ട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഹജർ ഇസ്മായിൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആ കല്ലിന്റെ മുകളിൽ സന്ധ്യാ സമയത്ത് ബാങ്ക് കൊടുക്കാൻ മഹരിബിന്റെ ബാങ്ക് കൊടുക്കാൻ ആയിട്ടില്ല ആ സമയത്ത് രണ്ടുപേരും അവിടെ ഇരിക്കുക കുറെ ആളുകൾ വേറെ ഉണ്ട് അന്ന് ഇസ്ലാമിന്റെ അധീനതയിൽ മക്ക വന്നിട്ടില്ല 
മക്ക ഫത്തായിട്ടില്ല മക്കയിൽ ഇസ്ലാമിന് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല സൈര ജീവിതമില്ല മക്കയിൽ നിന്ന് മുസ്ലിമീങ്ങൾ പലായനം ചെയ്ത് പല ദേശത്തേക്കും പോയി ആദരവായ നബിതങ്ങളും സഹാബത്തും മദീനയിലേക്കും പോയി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന കാലഘട്ടം കുഫാറിന്റെ അധീനതയിലാണെന്ന് കാബയുള്ളത് മസ്ജിദുൽ ഹറാം ഉള്ളത് ഈ കാബ മന്ദിരത്തിന്റെ തൊട്ട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഹജിറുസുമായി എന്ന കല്ലിന്റെ മുകളിൽ കയറിയിരിക്കുന്നു മക്കായില് രണ്ട് പ്രമാണിമാർ ബദർ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് ബദർ യുദ്ധത്തിൽ കുറേശികൾ തോറ്റ് തൊപ്പിയിട്ട് ബദറിൽ നിന്ന് മടങ്ങി വന്ന് ആ വിഷമങ്ങൾ പങ്കിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യം എന്താ ഈ മുഹമ്മദിന്റെയും ഈ ചെറിയ സംഘത്തിന്റെ നമ്മൾ വലിയ ഈ പാർട്ടി തോറ്റുപോയല്ലോ നമ്മൾ എന്തിനാ ജീവിക്കുന്നത് കൂട്ടത്തിൽ സഫ്വാൻ ഇബിന് ഉമയത്തു ലംരി എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് തന്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ചങ്ങാതി ഒമൈറിനോട് പറഞ്ഞു ഒമൈറെ ഞാനേ വലിയ ബാധ്യതയും കടപ്പാടും പ്രാരാബ്ദവും വലിയ കുടുംബവും ഉള്ള ആളാ അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ മുഹമ്മദ് ഒരു ദിവസം ഈ മണ്ണിൽ ജീവിക്കൂല അവന്റെ തല ഞാൻ നിർത്തും ഈ പ്രാരാബ്ദങ്ങൾ ഈ പ്രാരാബ്ദങ്ങൾ ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ മദീനയിൽ പോയി മുഹമ്മദിന്റെ തല അറക്കുമായിരുന്നു സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ഒമൈറേ നിനക്ക് അത്തരം പ്രതിഭ പ്രാരാബ്ദങ്ങളില്ലല്ലോ നിനക്ക് ധൈര്യമുണ്ടോ ധൈര്യമുണ്ടോ എന്നോ ഞാൻ എപ്പോഴും റെഡിയാ പക്ഷെ എനിക്ക് കുറച്ച് കടമുണ്ട് കടം കൊടുക്കാനുണ്ട് സഫ്വാൻ ഇബിൻ ഉമയ്യത്തു ലംബി പറഞ്ഞു ഒമൈറേ നിന്റെ കടം സാമ്പത്തികമല്ലേ അത് ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം നിന്റെ കടം എത്ര ഉണ്ടെങ്കിലും നിന്റെ കടം മൊത്തം ഞാൻ വിട്ടിക്കൊള്ളാം അതുകൊണ്ട് നീ മദീനയിൽ പോയി മുഹമ്മദിന്റെ തടയെടുക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ നീ അതിനു വേണ്ടി ഒരുങ്ങിക്കൊള്ളുക ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ മഹാനായ ആദരവായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെ മദീനയിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് വല വകവരുത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ഇവർ രണ്ടുപേരും ഈ സന്ധ്യാ സമയത്ത് ആ കല്ലിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനമെടുത്തപ്പോൾ ആ സന്ധ്യ ആ സമയത്ത് തന്നെ ഒമൈറി എന്ന് പറയുന്ന സഹ ഉമൈറി എന്ന് പറയുന്ന കാഫിറത അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് തന്നെ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് അവിടെ അറബികൾക്കുള്ള സ്വഭാവമാണ് പണ്ടയുള്ള സ്വഭാവമാണ് വാളുകൾ വിഷത്തിന്റെ പാത്രത്തിൽ മുക്കി വെക്കുക എന്നുള്ളത് വിഷം നിറച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാത്രത്തിൽ മൂർച്ചയുള്ള വാള് മുക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വാളെടുത്ത് ഒന്ന് വെട്ടിയാൽ ആ വെട്ടുകൊണ്ട് അഥവാ വെട്ടുകൊണ്ട് മരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ തന്നെ ആ വിഷത്തിന്റെ അംശങ്ങൾ രക്തത്തിൽ ലയിച്ചു ചേർന്ന് മരിച്ചു പോകും അതുകൊണ്ട് വിഷത്തിൽ മുക്കി വെക്കുന്ന പതിവ് പണ്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നു വിഷത്തിൽ ഊട്ടപ്പെട്ട വാള് അവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് അരയിൽ കിടക്കുന്ന ഉറയിൽ തിരികെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു അതിവേഗതയുള്ള ഒരു കുതിരപ്പുറത്ത് കയറിയിരുന്നുകൊണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യനത് മദീനായ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ഓടുകയാണ് അതിശീഘ്രം സഞ്ചരിക്കുകയാണ് പിറ്റേന്ന് വൈകുന്നേരം സന്ധ്യാ സമയത്തേക്ക് ഒമൈറി എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യനത് മദീന പള്ളിയോട് അടുത്ത് അടുത്ത് വരുന്നത് ദൂരെ നിന്ന് പള്ളിയുടെ പരിസരത്ത് നടക്കുന്ന മുസ്ലിമുകളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്ന എല്ലാവരും നോക്കുന്ന ആണ് ആരാണ് ആ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വന്ന് 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 എല്ലാവരും വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മുഖം തെളിഞ്ഞു അത് ഒമൈറിന്റെ മുഖമാണ് ആരാണ് ആ വരുന്നത് അത് മക്കായിലെ ഒമൈറാൻ അവിടെ രണ്ടു പേരായിരുന്നു വലിയ ധീരന്മാർ ഒന്ന് ഒമറ് മറ്റൊന്ന് ഒമൈർ ഒമൈറാണ് വരുന്നത് ഇത് കണ്ടതാരാ ഉമർ ഹത്താ പറഞ്ഞു കൂടെ കുറച്ച് സഹാബത്തും അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പള്ളിയുടെ പുറത്ത് മണൽപ്പരപ്പിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അവരെ ആദ്യം കണ്ടത് ഉമർ റതി അള്ളാഹുനെ തന്റെ കൂടെയുള്ളവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇവിടെ എഴുന്നേൽക്ക് അവൻ വരുന്നത് നല്ല ഉദ്ദേശത്തിനാണെങ്കിൽ അവന് നല്ലത് ദുരുദ്ദേശമാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവാണെ അവൻ തിരിച്ചു പോകൂല ഇതും പറഞ്ഞ് ഉമർ റതി അള്ളാഹു എഴുന്നേറ്റ് തന്റെ അരയിലും വാളുണ്ട് എല്ലാരടുത്തും ഉണ്ടാവും ഈ വാള് ആ വാളും എടുത്തുകൊണ്ട് വാള് അരയിൽ തിരികെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒമർ റതി അള്ളാഹു എഴുന്നേറ്റ് അങ്ങോട്ട് ചെന്നുകൊണ്ട് ഒമൈറിന്റെ അരികിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ ഒമൈറിനോട് ഒമർ ഫാറൂഖ് റതി അള്ളാഹു എന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു ഒമൈർ എന്താ നിന്റെ വരവിന്റെ ഉദ്ദേശം ഒന്നുമല്ല ഞാൻ പ്രവാചകരെ ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാ അങ്ങനെയാണല്ലോ പലരും വന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് വിശ്വസിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതായിരിക്കും എന്ന് കരുതി ഒമൈറിനോട് പറഞ്ഞു അവിടെ നിൽക്ക് ഞാൻ നബിയോട് അനുമതി ചോദിക്കട്ടെ അവിടെ നിന്ന് സമ്മതിച്ചാൽ നിനക്ക് ആ മുഖം കാണാം ഇല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് തിരിച്ചു പോകാം ഒമയിൽ സമ്മതിച്ചു ഒമർ റതി അള്ളാഹുവനു ആദരവായ നബിതങ്ങൾ അരികിൽ വന്ന
എല്ലാവർക്കും അനുമതി കൊടുക്കുക ഒമർ റതി അള്ളാഹുന് വന്ന ഒമൈറിനോട് പറഞ്ഞു ഒമൈറെ നടക്കൂ ഒമൈർ മുമ്പിൽ തൊട്ട് പിറകെ ഒമർ റതി അള്ളാഹുന്നു ഒമർ റതി അള്ളാഹുന്നു തന്റെ അരയിൽ കിടന്നിരുന്ന വാള് ൂരിയെടുത്ത് നീട്ടിപ്പിടിച്ച് ഒമൈറിന്റെ പെരടിക്ക് നേരെ അതിന്റെ മൊന നീട്ടിപ്പിടിച്ച് ഒമൈർ അങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോ അതിനനുസരിച്ച് ഒമർ ഫറൂഖും നടക്കുന്നു നടന്നു നടന്ന് റസൂല്ലാന്റെ അരികിലേക്ക് എത്തിയപ്പോ റസൂല്ല കണ്ടു ഈ കാഴ്ച നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒമർ വിട്ടേക്ക് നീ എന്തിനെ ഈ വാള് കൊണ്ട് ഇവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നത് നിന്റെ വാള് പിൻവലിക്ക് വാള് ഉറയിലിട് അതെ ആ സെക്കൻഡിൽ വാള് ഉറയിലിട്ടു തക്കദ്ദം യാ ഒമൈർ ഒമൈറെ കടന്നു വരൂ ഒമൈർ അതി അള്ളാഹുന്നു ആദരവായ നബിതങ്ങളുടെ സന്നിധിയിലെത്തി സന്ധ്യാ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് മകരിമ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഇരുട്ട് മൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം മദീനത്തെ മരുഭൂമി അന്നത്തെ ഒറ്റപ്പെട്ട ആ പ്രദേശം ചുരുക്കം ചില സഹാബികൾ മാത്രം അരികിലിരിക്കുന്നുണ്ട് പള്ളിയുടെ മുറ്റത്ത് തനിയായിരിക്കുന്ന പുണ്യപ്രവാചകൻ ഒമർ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം മതങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഒമൈർ എന്താ വരവിന്റെ ഉദ്ദേശം എനിക്ക് തങ്ങളോട് കുറച്ച് സംസാരിക്കണമായിരുന്നു ആയിക്കോട്ടെ സംസാരിക്കാൻ വാ ഇങ്ങോട്ട് കയറ് അല്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ പള്ളിയാണ് നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് സംസാരിച്ചാലോ എന്താ ആയിക്കോട്ടെ പുറത്ത് സംസാരിക്കാം എന്നാൽ പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം നീ അങ്ങോട്ട് നിൽക്ക് ആദരവായ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം മതങ്ങൾ പള്ളിയിൽ നിന്ന് പതുക്കെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ഒമൈർ സഫ്വാനും ഒമൈറും ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനിച്ചിട്ട് വന്നതാ തന്റെ അരയിൽ വാള ഒമൈർ പറഞ്ഞു നബിയെ എനിക്ക് സ്വകാര്യമായിട്ട് സംസാരിക്കണം ഉമറിനോടൊന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ പറയോ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഉമറ നീ പോയി അങ്ങോട്ട് ഇരിക്കും ഞങ്ങളൊന്ന് സ്വകാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ ആദരവായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളത പള്ളിയുടെ ചെരുവിലേക്ക് പള്ളിയുടെ ഒരു മറയിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് നടന്ന് നീങ്ങുമ്പോൾ ഇടത് കൈകൊണ്ട് അള്ളാഹ് റസൂലിന് തോളിലൂടെ കൈയിട്ട് കൈവച്ച് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒമൈറി എന്ന് പറയുന്ന മക്കയിൽ നിന്ന് വന്ന ആ കാഫിർ അവിശ്വാസിയായ മുഷിരിക്കായ മനുഷ്യൻ ഇടത് കൈകൊണ്ട് ആദരവായി നബിതങ്ങളുടെ ശരഭാക്കപ്പെട്ട തോള് പിടിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ടുപേരും അങ്ങനെ നടന്ന് 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 പള്ളിയുടെ മറവിലേക്ക് ചെന്നെത്തിയപ്പോ മഹാരായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഒമൈറ് എന്താ നിന്റെ വരവിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുമോ ഒമൈറ് തക്കം നോക്കുകയായിരുന്നു തഞ്ചൻ നോക്കുകയായിരുന്നു തന്റെ അരയിൽ കിടക്കുന്ന വാള് വലിച്ചു ഊരിക്കൊണ്ട് ആ ഗളച്ഛേദം നടത്താൻ വേണ്ടി തഞ്ചൻ നോക്കി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ആദരവായ നബിതങ്ങളിൽ ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോ ഒമൈറു പറഞ്ഞു അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂലെ ഞാൻ വന്നത് ബദർ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ മദീനയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരുപാട് ആളുകളെ നിങ്ങൾ ബന്ധി നിരക്കി മദീനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന കൂട്ടത്തിൽ എന്റെ ഒരു മോനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ മോചന ദ്രവ്യം ഇസ്ലാമിന് തന്നുകൊണ്ട് അവനെ മോചിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ വന്നത് ആദരവായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം നിങ്ങൾ ഒമൈറിനോട് ചോദിച്ചു ഒമൈർ നീ എന്തിനാ വന്നത് ഇരുട്ടത്താ നിൽക്കുന്നത് രണ്ടുപേരും വേറെ ആരും ഇല്ല ഇവിടെ നീ എന്തിനാ വന്നത് വല്ലാഹി കായബത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനായ അള്ളാഹുബാണ് സത്യം എന്റെ മകനെ നിങ്ങളുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനല്ലാതെ അവന്റെ ഉമ്മ ഇന്ന് വരെ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല അവന് തിരികെ കൊണ്ടുപോകാനല്ലാതെ മറ്റൊരു ഉദ്ദേശം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഞാൻ വന്നിട്ടില്ല പ്രതീകമായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ വീണ്ടും മൂന്നാമതും ചോദിച്ചു ഒമൈർ സത്യം പറയൂ നീ എന്തിനാ വന്നത് ഒമൈറിന് എന്തോ ഒരു സംശയം ഒമൈറിന്റെ മനസ്സിൽ സംശയം മുളപൊട്ടി എന്താണ് ഇയാൾ ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തി ചോദിക്കുന്നത് മൂന്നാമതും ഒമൈർ പറഞ്ഞു നബിയ മക്കയിൽ നിന്ന് അങ് ഇങ്ങൾ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന അടിമകളെ കൂട്ടത്തില് ബന്ധിതരെ കൂട്ടത്തിലുള്ള എന്റെ മകനെ മോചിപ്പിച്ച് ഇസ്ലാമിന് മോചന ദ്രവ്യം തന്നുകൊണ്ട് അവന്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് അവന്റെ ഉമ്മയുടെ അരികിലേക്ക് അവനെ കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ചു കൊടുക്കാനല്ലാതെ മറ്റൊരു ഉദ്ദേശവും എനിക്കില്ല അള്ളാഹുവാണ് ഇതിന് സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നബിതങ്ങൾ ചോദിച്ചു നീയും സഫ്വാനബിന് മയ്യത്തും ഇന്നലെ കായബത്തിന്റെ അരികിൽ വെച്ച ഹജിറുസ്മാന്റെ മേൽ വെച്ച് സംസാരിച്ചത് എന്തായിരുന്നു ഏ അവൻ വിറക്കാൻ തുടങ്ങി ഒമൈർ വരക്കാൻ തുടങ്ങി നിന്റെ മകനെ മോചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ അരയിൽ കിടക്കുന്ന വാള് വിഷം മൂട്ടിയ വാളുമായി നീ മദീനയിലേക്ക് വന്നത്
മറ്റു വല്ലതും നിന്റെ ഉദ്ദേശത്തിലുണ്ടോ ഒമൈറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാളുകൾ വീണു അവന്റെ കൈകൾ കുഴഞ്ഞു കാതുകൾ തടന്നു ക്ഷീണിച്ചു അവശനായി വിറച്ച് 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 റസൂലിന്റെ കാൽക്കൽ വീണ് ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഒമൈർ പറഞ്ഞു ഈ ലോകത്ത് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെറുത്തത് നിങ്ങളോടായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ നിമിഷത്തിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് നിങ്ങളെയാണ് കൈ നീട്ടിത്തരൂ എനിക്ക് കലിമ ചൊല്ലിത്തരൂ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് ചൊല്ലുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വായരക്കാം Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alayhi wa sallim Allahu bekarunni kadalaya nadha Nenda Islam inde Nenda വിശുദ്ധ ദീനന്റെ നിന്റെ പുണ്യ പ്രവാചകന്റെ പ്രവാചക പരമ്പരയിൽ മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയ യാക്കൂബ് അലഹിസ്ലാമിന്റെയും യൂസുഫ് അലഹിസ്ലാമിന്റെയും മറ്റുള്ള പ്രവാചകന്മാരുടെയും ചരിത്രവും കഥകളും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ വിജ്ഞാനം പരത്തുന്ന ഈ മജിലസിൽ വെച്ച് ഞങ്ങൾ നീട്ടുന്ന കൈകളെ നീ ഹായിബാക്കി കളയല്ലേ അള്ളാ വ്രതാവിലാക്കി കളയല്ലേ അള്ളാ ഞങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ പാവങ്ങൾ പുറത്തു തരണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവേ കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കി കാതുകൊണ്ട് കേട്ട് നാവുകൊണ്ട് രുചിച്ച് നാവുകൊണ്ട് സംസാരിച്ച് കാലുകളെ കൊണ്ട് നടന്ന് കൈകളെ കൊണ്ട് പിടിച്ച് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് സംഭവിച്ചു പോയ സകലമാന കുറ്റങ്ങളെയും ഞങ്ങൾക്ക് നീ മാപ്പ് ചെയ്ത് തരണേ അല്ലാ മാനുഷികമായ ദുർബല നിമിഷങ്ങളിൽ പൈശാചിക ദുർബോധനങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് സംഭവിച്ചു പോയ ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ പാപങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് പൊറുക്കണേ തമ്പുരാനെ നീ അത് പുറത്ത് തന്നില്ല എങ്കിൽ അള്ളാഹുവേ കടോരമായ നിന്റെ കഠിനമായ നിന്റെ നരകീയ ശിക്ഷയിൽ ഞങ്ങൾ വീണു പോകും അല്ലാ അതിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലാ ഞങ്ങളെ നരകത്തിന്റെ അവകാശികളാക്കി കളയല്ലേ അല്ലാ നിസ്കരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് വീഴ്ച വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അശ്രദ്ധ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് സംഭവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവേ അങ്ങനെ പണ്ട് ഞങ്ങൾ കലാവ് വീട്ടിയിട്ടുണ്ട് കലാവ് വീട്ടാതെ വല്ലതും കൊഴിഞ്ഞു പോയെങ്കിൽ അള്ളാഹുവേ നീ പൊറുക്കണേ നാഥ നീ പരിഹരിക്കണേ നാഥ ഞങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ ഏതെങ്കിലും സുഹൃതത്തിന്റെ ഫലമായി ഞങ്ങൾക്ക് നീ നന്മ നൽകണേ അല്ലാ നിസ്കരിക്കാത്ത മക്കളെ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകല്ലേ അല്ലാ നിസ്കരിക്കാത്ത ഭാര്യമാര് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകല്ലേ അല്ലാ നിസ്കരിക്കാത്ത ഭർത്താക്കന്മാര് ഞങ്ങളെ മക്കൾക്ക് നൽകല്ലേ അല്ലാ നിസ്കരിക്കാനുള്ള ആരോഗ്യം മരണം വരെ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണേ അള്ളാ റമദാനിൽ നോമ്പെടുക്കാൻ പള്ളിയുടെ മെഹ്റാബിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കാണത് അള്ളാഹു ഞങ്ങൾ ഇന്നത് പറയുന്നു ഞങ്ങളെ പള്ളികളിൽ പറയുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളിൽ പറയുന്നു ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും മുസ്ലിം മുഹമ്മത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അള്ളാഹും ഞങ്ങൾക്ക് നീ വർക്കത്ത് ചെയ്യണേ തമ്പുരാനെ ഈ റജബും ഷഹബും ഷഹബാനും മനുഷ്യനെ സജ്ജീകരിക്കുന്നത് ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏതൊരു പുണ്യമായ മാസത്തിന്റെ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനാണോ ആ റമദാനിലേക്ക് ഞങ്ങളെ നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹുവേ മാറാ വ്യാധികൾ തന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നീ പരീക്ഷിക്കല്ലേ റഹ്മാനെ മാരകമായ രോഗങ്ങൾ തന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നീ പരീക്ഷിക്കല്ലേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ നിന്റെ വിധിയിൽ ക്യാൻസർ പോലെയുള്ള രോഗം ഞങ്ങൾക്ക് വിധിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്നേഹനിധികളായ ഞങ്ങൾ ഉമ്മമാർക്ക് ഉപ്പമാർക്ക് ഭാര്യമാർക്ക് മക്കൾക്ക് സഹോദരങ്ങൾക്ക് സഹോദരികൾക്ക് അള്ളാഹുവേ നീ വിധിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങളുടെ ഹക്ക് ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നിന്ന് അതിനെ ദൂരീകരിക്കണേ തമ്പുരാനെ അത്തരം മാരകമായ രോഗങ്ങൾ തന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെയും അവരെയും നീ പരീക്ഷിക്കല്ല റഹ്മാനെ അള്ളാഹുബെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലം മുഴുവനും ആരോഗ്യം നൽകണേ തമ്പുരാനെ ആഫിയത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ അപകടങ്ങളിൽ പെടുത്തല്ലേ അള്ളാ കൈകാലുകളും ശരീരത്തിൻ്റെ മറ്റ് അവയവങ്ങളും വീണും ഒടിഞ്ഞും ചതഞ്ഞും 
ചതവ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ട് ഒടിഞ്ഞുകൊണ്ട് നിത്യ രോഗികളായി കൈകാലുകൾ ഉയർത്താനും നടക്കാനും ഇരിക്കാനും സ്വതന്ത്രമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോലും പല സഹായം ആവശ്യപ്പെടേണ്ടി വരുന്ന പോലെ സാഹചര്യം ഞങ്ങൾക്കുണ്ടാക്കല്ല തമ്പുരാനെ നിത്യ രോഗികളായി കാലാകാലവും ശയ്യാവലംബികളാക്കാൻ ഇടപെടുത്തി കളയല്ല റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ വളർന്നു വരുന്ന ഞങ്ങളുടെ മക്കൾ ആണും പെണ്ണും ഞങ്ങൾക്ക് നീ തന്ന മക്കൾ നിനക്കിഷ്ടമുള്ള മക്കളാക്കണേ തമ്പുരാനെ നിന്റെ വഴിയിൽ നടക്കുന്ന മക്കളാക്കണേ റഹ്മാനെ പിശാചന്റെ ദുർബോധനങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ തമ്പുരാനെ റഹ്മർ റാഹിമീനായ നാഥ എല്ലാ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിൻ്റെയും മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇണക്കവും ഇണക്കവും സാഹോദര്യവും സ്നേഹവും ഉണ്ടാക്കി തീർക്കണേ തമ്പുരാനെ ഇത് എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാരും ദ്വാ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാരും പറയുന്നുണ്ട് പരസ്പര സ്നേഹവും സന്തോഷവും സഹകരണവും അതാണ് ഇസ്ലാമിന് ആവശ്യം എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് പ്രവർത്തിപഥത്തിൽ കാണുന്നില്ല അള്ളാഹുവേ നീ ഇൽഫത്ത് ഉണ്ടാക്കണേ തമ്പുരാനെ ഇണക്കമുണ്ടാക്കണേ റഹ്മാനെ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർക്കിടയിൽ വെറുപ്പോടുകൂടെ ഇണക്കുന്നവരുണ്ട് അള്ളാഹുവേ മനസ്സിനെ ഇണക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്ക് ദീർഘമായ ആയുസ്സും ആരോഗ്യവും ആഫിയത്തും നൽകണേ റഹ്മാനെ അവർക്ക് ദീർഘകാലം ഹിതുമത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാതാപിതാക്കളുടെ പൊരുത്തം നേടാനുള്ള ഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളാക്കി വളർത്തിയതിൽ ഏറ്റവും വലിയ പങ്ക് ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾക്കാണ് അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ തമ്പുരാനെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഇതിന്റെ പ്രതിഫലം എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله في الدنيا وفي الآخرة لم ينقل كن ننمي بردان شيئنا تنبراني ربنا تقبل منا إنك أنت السميع اللليم وطبع علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين بحق صلى الله على محمد മുഹമ്മദ്